여러분안녕하세요오빠도입니다회사에서엑셀을사용하다보면이렇게메모를사용할때가종종있습니다하지만메모기능은셀위쪽으로빨간색이나보라색으로주석이표시돼서보기불편할때가있는데요그럴때에는오늘강의에서소개해드린설명메시지를사용하면문서를더욱깔끔하게관리할수있습니다그래서오늘강의에서는설명메시지와메모기능의올바른사용법을알아보겠습니다예제파일을실행하면재고현황표가있습니다이수량범위에다가설명메시지를한번추가해볼건데요우선수량이입력되는 D4 셀부터 D10 셀까지범위를선택합니다그상태에서데이터탭에오신다음데이터유효성검사를클릭할게요그러면새로운창이나오는데요여기에서설명메시지탭으로이동합니다자이제출력할메시지를입력하는데요이번강의에서는제목으로수량입력이라고넣어주고요그리고내용으로는마감재고를단위에맞춰서입력해주세요라고넣어주겠습니다자그리고나서확인눌러서마무리하면이렇게셀을선택했을때설명메시지가표시되는걸볼수있습니다그리고실무에서는설명메시지를 A1 셀에추가해서공유하면정말효율적인데요제가유용한팁을하나소개해드리겠습니다우선아래쪽에서더하기버튼을클릭해서시트를하나추가하겠습니다자그상태에서 A1 셀을선택하시고요이전과동일하게설명메시지를추가할게요이번강의에서는간단하게이렇게테스트시트라는안내문구를적어주겠습니다자이렇게입력하신다음에확인눌러서마무리하면이런식으로시트에는아무런변화가없고요이렇게 A1 셀을선택했을때보충설명이표시됩니다자이제파일을공유하실때에는요이전강의에서소개해드린보고서초기화단축키를사용해서모든시트가 A1 셀이선택되도록초기화하고요그상태에서파일을저장한다음공유하면다른사람이파일을실행했을때이런식으로보충설명부터빠르게확인하면서안내문구를전달할수있습니다그리고설명메시지와동일한기능으로메모를사용할수있는데요이메모를사용하는것또한아주간단합니다시트에서아무셀을선택하신다음우클릭하면오른쪽아래에새메모와새노트가나옵니다여기에서 X2019 이전버전에서는새메모만표시되고요 M36 을포함한최신버전에서는새메모와새노트가동시에표시되는데요여기에서새노트는이전버전의메모와동일한기능입니다자그래서이렇게새노트를추가하면빨간색표식이나오면서메모가추가되고요여기에다가원하는문구를작성할수있습니다그리고엑셀2021이후버전부터는대화형식의메모가추가되었는데요이렇게새로운메모를추가하시면이런식으로보라색으로표식이남고요그리고여기에는각사용자별로메모형식으로대화를관리할수있습니다그리고교재185쪽과186쪽을보시면메모에그림을넣는방법이나또는한번에표시하고숨기는방법까지자세히정리해드렸으니참고해주시길부탁드리겠습니다오늘강의에서다룬내용중추가로궁금하신내용은아래에댓글로남겨주시고요오늘도강의끝까지시청해주셔서진심으로감사드립니다그럼다음강의에서뵙겠습니다